Adesso poi vi racconto la storia di questa zuppa. È una ricettona questa. Ci siamo, la densità è quella giusta. La potete servire come volete voi, con dei crostini di pane, senza pane, con la pasta. Oggi dobbiamo scaldare qua per far freschino il periodo del freddo. Una bella zuppetta, ma buona, non quelle zuppe tristi. Cici e castagne. Ingredienti: aglio, castagne già cotte e i ceci pascia, quelli siciliani, quelli veri, quelli buoni. Poi un po' di pasta di pomodoro e olio extravergine oliva. E poi per finire, in fondo, in fondo, a fondo, darà un po' un tocco buonissimo, il rosmarino. Iniziamo subito dai ceci. Questi sono i ceci secchi. Ma che hanno di speciale i nostri ceci siciliani? Quest, questo, questa tipologia si chiama Pascià, li produce della vecchia, piccolissimi. Hanno una buccetta sottile sottile. Ma ti presente quello che si fa in Sicilia? È tutto buono e questi sono ancora più buoni. <ride> e quindi vi consiglio. Poi lo ammollate in, un acqua, in acqua fredda per una notte, guardate come sono diventati il doppio quasi. E poi lo cotti. Dopo che l'ho messo in ammollo per 12 ore, lo cotti per circa un'ora, un'ora e mezza con acqua. Il sale lo mettete agli ultimi 10 minuti. E questi sono i ceci cotti, guardate. Così, belli cotti, la pelle è sottile sottile, sono un dolce sti ceci. Iniziamo subito con l'aglio, due belli spicchi d'aglio, belli, carnosi, ormai lo sappiamo, ormai lo sappiamo, l'aglio deve essere italiano per essere buono, è vero? Poi il discorso perché una zuppa? Perché dobbiamo un attimo cambiare la nostra, il nostro regime alimentare, non voglio fare il dottore, però facciamo come facevano i nostri nonni, le nostre bisnonne, che facevano? Ogni giorno della settimana cambiava, non si può mangiare sempre sta fettina di carne o la stessa la, la pasta tutti i giorni. Cambiamo ogni tanto. Noi abbiamo bisogno di determinate proprietà eh, nutritive, no? di proteine, carboidrati, di, di fibre. E questo può essere un modo di alternare la nostra alimentazione anche con i legumi per darci quel, quel, quello che richiede il nostro corpo. Quindi, nella settimana una volta, una barra due volte la carne e poi i legumi, le verdure, il pesce quindi cambiamo, alterniamo così siamo anche più contenti di tornare a casa e mangiarci qualcosa perché c'è sempre la novità se no sembra la stessa cosa, la stessa mia si stanca eh? eh, dai ho acceso la padella poi andiamo a raccogliere il rosmarino guardate qua che faccio dai, guarda che è un uomo, vena si taglia la manco, se no è un tronco eh? non è il rametto, è un tronco <ride> allora. Rosmarino fresco, con i ceci oh, e castagne. Una cosa importante è questa. Tiro giù tutti gli aghetti del, del rosmarino e metto la pentola soltanto la metto perché se voi mettete anche gli aghetti del rosmarino quando l'olio diventa caldo, diventa amaro. Invece così possiamo... o trucchiamo, no? In questo modo otteniamo lo stesso il gusto del rosmarino e non abbiamo il sapore dell'amaro che può dare il rosmarino se viene cotto troppo, ok? L'aglio lo lasciamo, lascio pure i gambetti di, di, di rosmarino. Queste sono le castagne, le trovate nei, nelle frutterie e anche nei supermercati, nel banco lo frigo, che ci sono queste castagne cotte, cotte e messe sotto vuoto. Sono fantastiche. Se poi avete pazienza, le potete pure fare arrosto o, o bollite a casa. E lo stesso le potete utilizzare. Io per una cosa più veloce, eccole qua, queste già cotte. Metto le castagne, così. Un paio ce le teniamo, le scorta, poi, ragazzi, siamo in Sicilia? Beh, oggi facciamo un abbinamento col pomodoro siciliano. Questo si chiama pomodoro siccagno. È un pomodoro... È un pomodoro di genere. Ah, senti che profumo, eh, vai. Ah, che c'ha di speciale questo pomodoro? Non gli si dà l'acqua. Quindi è un pomodoro che cresce senza che l'uomo dà l'acqua. È un pomodoro dolcissimo, ricchissimo di, di sapore. Levo l'aglio, levo l'aglio, levo il rosmarino, eccolo qui. E adesso pensate l'acidità e la dolcezza del pomodoro. Il gusto delle castagne. Guardate che succhetto che vi è. Bello. Fuoco alto. Schizzate, zuzzate. Tanto state cucinando, non sono di niente. Non tocca agli altri. <ride> Quindi... Chi, chi cucina non deve pulire, questa è la regola, eh. non mi volete male, eh, signore mie, tanto siamo noi maschi che cuciniamo più, più di tutti a casa. Ceci cotti, così. Adesso poi vi racconto la storia di questa zuppa, che io ho già fatto in un, per un evento. Voi vi faccio ridere, vi faccio. Era un evento eh, benefico, 
che serviva per diciamo, dare i fondi a un museo. Ogni tavolo costava 10.000 euro e ogni tavolo era composto da 10 persone. Questi soldi poi venivano raccolti per questo museo. Aspettate, aggiungo un po' di acqua. Aggiungo un po' di acqua. Io ho dovuto pensare a un piatto perché erano 630 persone per l'esattezza quindi che è successo? devo fare un piatto facile da poter dare l'unica cosa che potevo fare prima e servire dopo la zuppa ancora più buona e riscaldata era sta, sti ceci ebbe un successo stratosferico pure per quelli che pagavano 1000 euro a persona <ride> quindi la potete fare tranquilli è, è, è una ricettona questa facciamo cuocere un pochino per quanto tempo? all'incirca una quarantina di minuti affinché un po' di ceci si spappano tutti quanti, anche le castagne, così diventa una bella cremetta. E intanto tutti i sapori si uniscono. Nel frattempo tritiamo il rosmarino, così, piccoli, 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 piccoli. proprio bel, bello tritato. Così danno una bella rinforzata di gusto e di sapore alla fine, no? Ah, oggi si beve, finite qua, è pure un filtrato nuovo per meglio. Vedete perché non filtrato? Tutto questo deposito, bello, e, e ha un gusto veramente rustico. Dite, come fa a sapere? Non ho bevuto tutto, ho voglia di bottiglia, mi sono bevuto. Qui. Ecco qua il bicchiere, apriamo, al solito il mio metodo. Io lo adoro questo qua. Vedo, è, è semplice, si può bere tutti i giorni, vedo. possiano benedire e clodirde mazza e bonio mazza e bonio complimenti poi questi lo sanno far vino stanno lì in veneto allora che faccio io schiaccio un pochino qui sono passati circa 20 minuti io schiaccio un pochettino così facciamo un po fuoriuscire quella cremetta no poi se non ci riesce col, col uh, cavaletta noi ci abbiamo il metodo e <ride> il frullatore poi vedete però guarda che figo che vedi già un po' più densetta adesso che faccio? aggiungo un po' di acqua di cottura di, di, di ceci mi raccomando, mi raccomando io uso l'acqua di ceci cotti da me a me quell'acqua di cottura dei, dei ceci in barattolo che si sono già cotti non mi piace tanto non lo so a voi mi, dà un po de... mi fa un po' senso aggiungo un po' di sale aggiungo un po' di questo rosmarino così profuma durante la cottura ah, questo è proprio ceci rosmarino proprio vedo e mi ricorda il baccalà a Roma è fantastico <ride> è la morte sua un'altra ventina di minuti e ci siamo Io non ho voglia di aspettare, do una frullatina, faccio così, non tutto, appena appena, faccio così, top, una cosa importante, non mettete mai il dito quando c'è il motore dietro, eh? quindi io faccio così, assaggio, che vuoti che fa, che vuoti che fa, mescolata, Metto un altro po' di acqua, perché deve essere una zuppetta così. Bello. Mm, che bontà. Dolcezza, poi freschezza di rosmarina, dolcezza di castagne e di ceci. Ci siamo, la densità è quella giusta. Eccoci qua. Come tutte le minestre, tutte le zuppe, sono meglio il giorno dopo, oppure dopo un po'. Prima le fate riposare e poi le, di nuovo le riscaldate, eh? sono ancora più buone. Questa è già buona. Vado così. Poi ci sarà chi la vuole un po' più densa, chi la vuole più più. Come volete voi, come volete voi. La potete servire come volete voi. Con dei crostini di pane, senza pane, con la pasta, come volete voi. Potete servirla. Un po' di rosmarino. Dato stiamo in Sicilia, un goccio d'olio di quello buono siciliano, bianco lilla, assaggio. Mi prendo una castagnona. Scotta. Una bontà. Guardate qua, con due spicci. Ci mangia una famiglia. Ciao. Che buono. Mm. Mm. Oh, 
i gladiatori romani mangiavano legumi, avete visto quello che facevano? Sì. 